ուզում եմ ամբողջ ուժգնության բղավել միջե որ լսես այս ճշմարտությունը քո կյանքը քո ձեռքերում է դու միայն մեկ հնարավորություն ունես ապրելու ու կյանքդ կողքովը տանցնում է վերջ տուրին քդքես խարազանելուն ու գրողը տանի բավական է թույլ տաս որ ուրիշները դա անեն բավական է հաշտվես քչի հետ բավական է գնես թանկիրեր որ պիզի տպավորություն գործես այն մարդկանց վրա որոնց չես էլ ճանաչում բավական է կուլ տաս գացմունքները դրանց վրա աշխատելու փոխարեն բավական է երեխաներից սերը սնունդով խաղալիքներով կամ նրանց հետ ընկերություն անելով գնես միայն այն պատճառով որ այդպես ավելի հեշտ է քան ծնող լինելը բավական բավական է բռնանաս մարմնի տու մտքիդ վրա բավական է ուղակի դուրս արի այդ փակուղուց բարիոր կրկին ձեզ է տալիսա բաղդասարյանն է եւ մենք այսօր կխոսենք աշխարում ամենաշատ վաճառված երկու գրքի մասին առաջինը կներկայացնենք աղջիկ ջան ուշքի արի գիրքը որի հեղինակ ռեյչել հոլիսը կոչը անում հատկապես կանանց դաթարե քավատալ ովեք դուք Եվ կդառնաք այն մարդը, որը պետք է լինեք։ Եթե դու գտնում եք, որ բոլորի կյանքը ստացվել է իր ձերը ոչ, ապա այս հինակը ձեզ ասելու բան ունի։ Բլոգեր 4 երեխաների Մայ Ռել Չլ Հոլիսը առաջին անգամ հայտնի դարձավ Ինստագրամում տեղադրելով մի լուսանկար, որտեղ ցույց է տալիս իր կատարելությունի ցերու մարմինը եւ կոչ անում բոլոր կանանց, որ չվախենան ցույց տալ իրենց մարմնի թերությունները։ Նրան համաշխարհային ճանաչում բերեց աղջիկ ջան ուշքիարի գիրքը, որը լույս տեսավ 2018 թվականին։ Հայերեն թարգմանությամբ գիրքը լույս տեսավ 2019 թվականին եւ մի անգամից գրավեց հայ ընթերցասերների հատկապես կանանց ուշադրությունը։ Նյուրք Թայմսի բեսելեր ճանաչված Ռեյչել Հոլիսի աղջիկ ջան ուշքի արի գիրքը թարգմանվել է ավելի քան 30 լեզվով։ 40 շաբաթ եղել է ամն ամենաշատ վաճառված գրքերի երեկում։ Վաճառվել է ավելի քան 880 000 օրինակ։ Անգլերենից հայերեն թարգմանել է ամն ու բնակվող Լիլիտ Գրիգորյանով, թարգմանելուն զուգահեռ ապրել է ամերիկացի գրողի կյանքով, գործնականում փորձել է այն ամենը ինչի մասին պատմում է Ռեյչելը։ Գրքի արեն թարգմանության եւ հրատարակության իրավունքները պատկանում են Նյումեգին, այն խմբագրել է Նյումեգի գլխավոր խմբագիր Գնել Նալբան Մենք կանգարենք աղջիկ ջան ուշքի արի վերնագրի վրա, որով հետև այն մեզ թված ավելի խոսակցական կյանքին մոտ ընդհանրապես աշխատել են կամբոջ բառապաշարը խոսակցական հայերենով լսնել, որովհետև հեղինակի խոսն ամերիկյան անգլերենն է, բլոգերային անգլերենը, շատ ազատ, երբ հեմն սլենգային բառաշերտերով, որոնց համար ժեկն աշխատել են գտնել, նշել են ալբանդյանը։ Գրքում 36-ամյա Ռեյչելը խոսում է 20-ի եւ այն թյուրնկալումների մասին, որոնք հաճախ մեզ խանգարում են ուրախ ու լեցուն կյանքով ապրել։ Այդ ստերն այնքան ենք նշում չելինքներս մեզ, որ դաթարել ենք դրանք կատել գիրքը սկսվում է բարև աղջիկ ջան բարև նախաբանով որը նամակ առաջավանի բնույթ է կրում եւ ավարտվում է երախտիքի խոսքով որտեղ հեղինակ նիշ շնորհակալական խոսքն է ասում նրանց ովքեր գիրքը գրելու եւ խմբագրելու 6 ամիսների ընթացքում օգնելու աջակցել են իրեն գործանիջ ստերի եւ կարեւոր ճշմարտությունների մասին իր ընկալումներն ու հիմնավորումները գրողն արտահայտում է գրքի 20 գլխում ամեն մի բաժինը սկսում է մի ստո որին նա հավատացել է եւ դրան հաջորդում է մի պատմություն թե մասնավորապես այդ սուտն ինչպես է վնասել թե իրեն թե ուրիշներին սակայն նա ընդունելով այդ ստերը կարողացել է հաղթահարել դրանք ռեյչելը դարը ճշմարտությամբ եւ սուր հումորով հետազոտում է այն կեղծ պնդումները որոնք ժամանակին նրանց ստիպել են իրեն համարել ոչ մի տանի նա ներկայացնում է այն գործնական քայլերը որոնք օգնել են հաղթահարել կյանքի այդ շրջանները այս գիրքը անկումների ու վերելքների սпасումների ու հիասապությունների հաջողությունների ու անհաջողությունների եւ ընդհանրապես կյանքի արժեքների իմաստավորման մի հետաքրքիր ընդհանրացում է դե ինչ Կարծում եմ ժամանակն է ստապվենք եւ կյանքին նայենք այլ աչքերով։ Մի կողմ դնենք վնասակար ստերը եւ հասնենք այն ճշմարտության, որ մենք ենք պատասխանատու մեր ինքնության ու մեր ճակատագրի համար։ Դուք մի կյանք ունեք միայն եւ ձեր պարտն է ապրել այն որքան հնարավորելի արժեք։ Այս կոչով է հանդես գալիս մեր հաջորդ հեղինակ Ջոջո Մոյեսը։ Ես մինչ քես գրքում։ Գիրքը թարգմանվել է ավելի քան 39 լեզվով։ Այն գեղեցիկ ու հուզիչ սիրո պատմություն է, որում արծածվում են նաև կարևոր հիմնախնդիրներ։ Զանգակ հրատարակությունը Մերի Դալակյանի թարգմանությամբ լույս է ընծայել Ջոջո Մոեսի Ես մինչ քես գիրքը։ Բրիտանացի գրող լրագրող մի շարք վեպերի հեղինակ Ջոջո Մոեսը այն եզակի գրողներից է, ով երկու անգամ արժանացել է ռոմանտիկ արձակագիրների ասոցիացիայի կողմից կազմակերպված տարվա ռոմանտիկ նովել մրցանակին։ Ես մինչ քես Ջոջո Մոեսի ամենահայտնի գիրքը, որը դասվում է շատ գնված գրքերի շարքին, ավելի քան 8 միլիոն օրինակ լույս է տեսել 2012 թվականի մնվարի ինգին մեծ Բրիտանիայում։ Շարնակությունը վերնագրված քեզնի 
Կանքում Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, սպասեք լավ գրքերի, առայժում։